எல்லோருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சண்டே டிஸ்டர்பர்ஸ் முதல்ல நான் வந்து நன்றி சொல்ல வேண்டியது யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அருணண்ணாவுக்கு தான் இந்த சேனலில் வந்து எனக்கு ஒரு இடத்த கொடுத்து உங்களோட கேள்விக்கு பதில் அளிக்க வச்சுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் ஸோ அவருக்கு ரொம்ப நன்றி அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த போஸ்ட்டு கீரை எழுவத்தஞ்சு பேர் கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க ஆனால் அந்த எழுவத்தஞ்சு கமெண்ட்ஸுக்கும் நம்ம பதில் சொல்ல முடியாது இல்லையா அதனால் எல்லாத்துக்கும் உபயோகமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு கமெண்ட்ஸ் நான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்குண்டான விடையை வந்து இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ முதலில் கமெண்ட்டுக்கு நம்ம போகலாம் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்மளோட பூமி தன்னை தானே சுற்றிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ வேகமாக சுற்றுது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஆயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் பர் ஆர் இதுவே நம்மளோட பூமி நம்மளோட சூரியனை சுற்றி தான் வருது அந்த சூரியனை சுற்றி எவ்வளோ வேகத்தில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்து எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் பர் ஆர் இந்த ஸ்பீடை தான் ஆர்பிட்டால் ஸ்பீட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ இன்னொரு கேள்வி உங்களுக்கு வரலாம் சரி இப்போ சூரியன் வந்து எவ்வளோ வேகத்தில் போகுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ சூரியன் அப்புறம் சூரிய குடும்பம்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த சூரிய குடும்பம் வந்து இந்த மில்கிவே கேலக்ஸியில் ஒரு சிறிய பகுதி தான் ஸோ நம்மளோட சூரியன் நம்மளோட மில்கிவே கேலக்ஸியில் எவ்வளோ வேகத்தில் நம்மளோட கேலக்ஸி சுற்றி வருது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப எட்டு லட்சத்து இருபத்தெட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் பர் ஆர் ஸ்பீடில் நம்மளோட மில்கிவே கேலக்ஸி சுற்றி வருது சரி இப்போதைக்கு நான் உங்களோட பாதி கேள்விக்கான பதில் தான் சொல்லியிருக்கேன் கேலக்ஸி அது தன்னை தானே சுற்றிக்கு தான் செய்யுது அடுத்த கேள்வி நீங்கள் என்ன கேட்டிருக்கீங்கன்னா அப்படி இருந்தால் ஏன் வந்து நம்ம பார்க்குற நட்சத்திரங்கள்லாம் அதே இடத்துல அப்படியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே நம்மளோட பூமி விட்டு பல லைட்டியஸ் தள்ளி தான் இருக்கு அதனால அந்த நட்சத்திரங்கள் எவ்வளவு ஸ்பீட்ல மூவ் ஆகுது அப்படிங்கறத நம்மளோட பூமியில இருந்து சாதாரணமா நம்மளால பார்க்க முடியாது இப்ப நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா ஒரு நைட் டைம்ல ஒரு கிளியரான ஸ்கை எடுத்துக்கோங்க அந்த கிளியரான ஸ்கைக்கு நடுவில் ஒரு கேமரா வச்சு லாங் எக்ஸ்போசர் போட்டோ எடுக்கிறீங்க அப்படி லாங் எக்ஸ்போசர் போட்டோ எடுத்தா உங்களோட நைட்டோட ஸ்கை வந்து இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இமேஜ் கிடைக்கும் இந்த போட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டாரும் நகர்ந்துருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அந்த ஸ்டார்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிருக்க மாதிரி தெரியும் ஆனால் ஸ்டார்ஸ் மூவ் ஆக கிடையாது நம்மளோட பூமி தன்னை தானே சுற்றிக்குன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா அப்படி நம்மளோட பூமி எங்கேருந்து எப்படி சுத்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட்டிலேருந்து ஈஸ்ட்டுக்கு தான் சுத்தம் அப்படி வெஸ்ட்டிலேருந்து ஈஸ்ட்டுக்கு சுற்றுறதுனால தான் எல்லா நட்சத்திரங்களும் ஈஸ்ட்டிலேருந்து உதிச்சு மறுபடியும் வெஸ்ட்டில் போய் மறையும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் மேலே தெரிகிற நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே பதினஞ்சு டிகிரி மூவ் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட பூமி தன்னை தானே சுற்றிக்கிறனால தான் இந்த மாதிரி டைம் லேப்ஸ் வீடியோவில் அந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே ஈஸ்ட்டிலேருந்து வெஸ்ட்டுக்கு மூவ் ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு தோற்றம் அளிக்கும் அதே சமயம் நம்மளோட பூமி வந்து இந்த சூரியனை சுற்றி வரனால நாலு சீசன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி சூரியனை சுற்றி பூமி ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போகிறப்ப வெவ்வேறு நட்சத்திரங்களை வெவ்வேறு மாதங்களில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் போனீங்கன்னா போதும் இந்த வெப்சைட்டில் என்னென்ன கேட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கோஆர்டினேட்ஸ் கேட்டிருக்கும் நீங்கள் இருக்கிற இடத்தோட லேட்டிடியூட் அப்புறம் லாங்கிடியூட் என்டர் பண்ணிக்கலாம் அல்லது நீங்கள் இருக்கிற இடத்தோட பேர் போட்டு கூட அந்த இடத்துலேருந்து வானத்தை பார்த்தா எந்தெந்த நட்சத்திரங்கள் எந்தெந்த டைமில் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட இந்த வெப்சைட்டில் அழகாக காமிச்சிருப்பாங்க நீங்கள் அங்கே போய் கூட செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் இது உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரிய வைக்கிறதுக்கு நம்மளோட சூரியன் இருக்குது பார்த்தீங்களா கண்டிப்பாக நம்மளோட சூரியன் பிளாக் ஹோலை மாற போகிறதே கிடையாது ஆனால் இருந்தாலுமே உங்களோட கேள்விக்கு நான் பதில் வைக்கிறதுக்காக நம்மளோட சூரியன் பிளாக் ஹோலை மாறிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து எந்த பொருளை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அந்த பொருள் வந்து எந்த பொருள் வேணால் பிளாக் ஹோலை நம்ம மாற்றலாம் அதாவது தீரிட்டிக்கலாக பேச போனோம் ப்ராக்டிக்கலாக சாத்தியம் கிடையாது நம்ம தீரிட்டிக்கலாக நம்ம பேச போனால் அந்த எந்த பொருள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அதை பிளாக் ஹோலாக மாற்ற முடியும் அது எப்படி அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்மளோட சூரியன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த சூரியனோட ஒட்டுமொத்த மாசையும் ஒரு சிறிய இடத்துல வந்து அடக்கும் போது நம்ம சூரியன் பிளாக் ஹோலாக மாறிடும் அந்த சிறிய இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ரேடியஸ் இருக்குது இல்லை இந்த ரேடியஸை தான் நம்ம சுவாசியல் ரேடியஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி எந்த பொருளையுமே அந்த பொருளினுடைய சுவாசியல் ரேடியஸுக்கு ஒரு பொருளை சுருக்கணும்னா அந்த பொருள் பிளாக் ஹோலாக மாறிடும் ஸோ அந்த சுவாசியல் ரேடியஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ரேடியஸ் வந்து நம்மளோட சூரியனுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு
ஸோ சுருக்கமாக சொல்ல போனால் அந்த பிளாக் ஹோலை சுற்றி நம்மளோட பூமி அதே மாதிரி தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் எப்போ அந்த சூரியனோட ஒரிஜினல் பவுண்ட்ரி இருக்குதுல்ல அந்த சுருக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சூரியனோட சைஸ் இருக்குதுல்ல அந்த ஏரியா வரைக்கும் வந்து எந்த பொருள் போனாலும் திரும்பி வந்து வெளியே வந்தாலும் இதுவே அந்த ஏரியாக்குள்ளே போகிறப்ப நம்ம மேற்கொண்டு அந்த உள்ளுக்குள்ளே போன பொருளுக்கு அதி வேகத்தில் வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த உள்ளுக்குள்ளே போன பொருள் திரும்பி வர முடியும் இதுவே அந்த மூணு கிலோமீட்டர் பவுண்டரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல போனால் ஒரு வெளிச்சமே உள்ளுக்குள்ளே போனால் கூட திரும்பி வெளியே வர முடியாது இது கண்டிப்பாக என்னோடய சேனலில் இந்த ரெண்டு வீடியோஸும் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் ஹோல் எப்படி உருவாகுது அந்த பிளாக் ஹோலோட ஈர்ப்பு சக்தி எப்படி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அந்த பிளாக் ஹோலை புகைப்படம் எடுத்தாங்கன்னு பார்த்தீங்களா அது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணு வீடியோவில் க்ளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் அதை போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்குதுல்ல சரி இப்போ நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் இந்த கேள்வி நிறைய பேர் வந்து கேட்டுருக்காங்க அதாவது இந்த டூ பாயிண்ட் ஓ படம் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா அது ரொம்பவே மிகைப்படுத்தி காத்துனால நிறைய பேர் ரொம்ப குழம்பிட்டாங்க இதுக்கான ஒரு கிளியரான வீடியோ வந்து இந்த வீடியோவில் நான் இப்போ போட்டிருப்பேன் அதாவது ஒரு பேசிக்கான அடிப்படையிலேருந்து எலக்ட்ரோமேட்டிக் ரேடியேஷன்லாம் என்ன அது செல்ஃபோன் டவர்ஸ் என்ன மாதிரி வரப்போகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து நம்மளோட நம்ம உடம்புக்கு வந்து கேன்சர் உண்டாக்குமா கூடவே இந்த பறவைகள் வந்து எப்படி அதனால் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முழு விவரமாக என்னோடய சேனலில் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக முழு விவரமாக தெரியும் ஆனால் உங்களோட கேள்விக்கு நான் சுருக்கமாக பதிலளிக்கிறதுக்காக இதை நான் சொல்கிறேன் அதாவது இப்போ யூரோப் கண்ட்ரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கண்ட்ரி வந்து ஃபண்ட் பண்ண ஒரு ரிசர்ச் இருக்குது அந்த ரிசர்ச் பேர் தான் எக்லிப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரிசர்ச் இந்த ரிசர்ச் பேப்பரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எந்த விதமான சாலிடான எவிடென்ஸுமே செல்ஃபோன் டவர்ஸ்லேருந்து வெளியாகக்கூடிய ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி வேவ்ஸ் வந்து உயிரினங்களை எப்படி பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாலிடான எவிடென்ஸ் கிடையாதுனே சொல்லிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இங்கே என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நம்மளோட பறவைகள் எப்பயுமே நம்மளோட பூமியில் உள்ள மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வச்சு தான் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து மைக்ரேட் ஆகும் அப்படி ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து போகிறப்ப இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் வச்சு தானே போவோம் ஸோ அந்த சமயத்தில் இந்த செல்ஃபோன் டவர்லேருந்து வரக்கூடிய ரேடியேஷன்ஸ் வந்து அதோட அதாவது அது போகக்கூடிய பார்த்து இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ வழி இருக்குது இல்லை அந்த வழி வந்து மறந்து வேறு பக்கம் போயிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சஜஷன் தான் சொல்லியிருக்காங்க தவிர அதுவுமே என்ன வந்து ஒரு முழு உறுதி அங்கே வந்து சொல்ல கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக இதுலேருந்து நிறைய ரிசர்ச் தேவைப்படுது நீங்கள் மறக்காமல் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் முழு விவரமாக உங்களுக்கு தெரிய வரும் சித்த மருத்துவம் பெஸ்ட்டாக இல்லை வந்து இந்த இங்கிலீஷ் மருத்துவம் பெஸ்ட்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது ஏன்னா எனக்கு அந்தளவுக்கு வந்து இதில் நாலேஜ் கிடையாது நான் சிவில் இன்ஜினியரிங் தான் முடிச்சிருக்கேன் ஸோ ஏற்கனவே ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருந்தாரு உங்களோட கல்வி தகுதி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கமெண்ட் போட்டிருந்தார் நான் சிவில் இன்ஜினியரிங் தான் முடிச்சிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கோயம்புத்தூர் உள்ள ஸ்ரீகிருஷ்ணா காலேஜில் முடித்தேன் ஸோ உங்களோட கேள்விக்கு நான் பதில் அடிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ சித்த மருத்துவங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்ல விஷயம் தான் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்மளோட முன்னோர்கள் வந்து நிறைய முக்கியமான மருத்துவ குறிப்புகளில் வச்சுருந்தாங்க அந்த மாதிரி இந்த நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்மளோட கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு முன்னெடுத்து நிறைய ஃபண்டிங் பண்ணி நம்மளோட முன்னோர்கள் சொன்ன மருத்துவ குறிப்பெலாம் ஆராய்ஞ்சு அது நிறைய வந்து வெளியே கொண்டு வந்தால் நிறைய மக்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களோட கேள்விக்கு நம்ம நான் பதில் அளிக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயம் இருக்குது இல்லை அந்த வெந்தயம் நீங்கள் சாப்பிட்றப்ப டைப் டூ டயபிட்டிஸ் வந்து கண்டிப்பாக கண்ட்ரோலுக்கு வரும் இந்த ரெண்டு ரிசர்ச் பேப்பரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த வெந்தயத்தை வந்து டெய்லி ஒரு பத்து கிராம் எடுக்கிறனாலேயே ரெண்டு மாதங்கள்லேயே அந்த குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகிறதா அந்த ரிசர்ச் பேப்பரில் வந்து போட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் என் கடந்த ரெண்டு மாதங்களாக பார்த்தீங்க என்னோட <laughs> இது ரொம்ப அருமையான கொஸ்டின் அதாவது இந்த போலியோ வேக்சின் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறப்ப திரும்ப இந்த போலியோ வைரஸ் வரது இல்லை ஏன்னா ஏற்கனவே அந்த போலியோ வைரஸ் வந்து உள்ளுக்க போகிறப்ப நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அதை அழிச்சிட்டு ஒரு மெமரி வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கும் திரும்ப அந்த போலியோ வைரஸ் வந்தால் கூட இந்த மெமரி வந்து வச்சுருக்கு பார்த்தீங்களா நம்மளோட டீ செல்ஸு ஸோ அந்த டீ செல்ஸ் வந்து அந்த மறுபடியும் வந்து அந்த அட்டாக்கை வந்து மேற்கொண்டு அந்த போலியோ வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்தாலும் உடனே அழிச்சிடும் இது நீங்கள் இந்த வீ
ஸோ இந்த நூற்றுக்கணக்கான டைப்ஸ் இருக்கிறப்ப ஒருத்தர் விட்டு இன்னொருத்தருக்கு வந்து அந்த வைரஸ் பரவுறப்ப மியூட்டேட் ஆகும் நிறைய மியூட்டேஷன் நடக்கும் இந்த மியூட்டேஷன் பற்றி அந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இல்லாமல் மியூட்டேஷன் நடக்கிறனால ஒரு குறிப்பிட்ட வேக்சின் எல்லாத்துக்கும் எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் வைரஸுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வேக்சின் இது வரைக்கும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனால் இதுவே போலியோ வைரஸ்னா பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்க ஒரு மூணு மேஜர் டைப் தான் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு டைப் மட்டுமே இருக்கிறனால நம்ம ஈஸியாக போலியோக்கு வந்து ஒரு வேக்சின் கண்டுபிடிச்சு நம்மளால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் கண்டிப்பாக அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அத்தனை பொருட்களுக்கும் எதை தவிர்த்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்க் எனர்ஜி டார்க் மேட்டர் இது ரெண்டு விஷயத்தையும் தவிர்த்து மீதி உள்ள அத்தனை பொருட்களும் ஒரு எனர்ஜி வந்து எமிட் பண்ணும் ஒரு எலக்ட்ரோமேட்டிக் ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம கண்கள்னால் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது நான் வெளிச்சிருக்குதுல்ல இது எல்லாமே இந்த எலக்ட்ரோமேட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரத்தில் நம்ம கண்கள்னால் பார்க்கக்கூடிய பாகத்தை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதுவே நீங்கள் இன்ஃப்ராரேட் யூவி ரேஸ் இல்லை காமா ரேஸ் எக்ஸ்ரேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்கள்னால் பார்க்க முடியாது இப்போ ஒருவேளை இப்போ நம்ம பூமிக்கு வந்து சன்லைட்டே வரலன்னு வச்சுக்கோங்க சூரியன்லேருந்து வெளிச்சமே வரல அப்போ எல்லாமே இருந்து கிடக்குமா அது நம்ம கண்கள்னால எந்த விஷயத்தையும் பார்க்க முடியாதா அந்த சமயத்தில் ஒரு இன்ஃப்ராரேட் கேமரா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி உள்ள எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் இது எதனால் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா பொருட்களுக்கும் ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அதாவது அப்சல்யூட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அப்சல்யூட் ஜீரோவுக்கு மேலே தான் எல்லா பொருட்களுக்கும் ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் டங்ஸ்டன் பல்ப் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பல்பை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபிலமெண்ட் வந்து ஹீட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து பிரைட் ஏரியாவில் தான் நீங்கள் பார்க்கலாம் இது எதனால் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அந்த டங்ஸ்டன் எலமெண்ட்டில் உள்ள பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வேகமாக மூவ் ஆகுது இது ஏன்னா சூடாகுது இல்லையா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக என்ன ஆகும் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அதிகமாக மூவ் ஆகும் அப்படி மூவ் ஆகிறப்ப அதிக எனர்ஜி வந்து வெளியிடும் அதை தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க அதே மாதிரி தான் ஒரு இரும்பு உருக்கும் போதும் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கனால பிரைட்னஸ் அதிகமாக உங்களுக்கு வந்து தெரியுது ஸோ சுருக்கமாக சொல்ல போனால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அத்தனை பொருட்களுக்கும் ஒரு எனர்ஜி ஒரு எலக்ட்ரானிக் ரேடியேஷனை கண்டிப்பாக மீட் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது இந்த நியூக்ளியர் பாம்பை எப்படி தயாரிக்கிறாங்க நியூக்ளியர் ரேடியேஷன் எப்படி வந்து நம்மளை பாதிக்குது நியூக்ளியர் வேஸ்ட் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறாங்க அதனால் நம்மளுக்கு என்ன பாதிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ வந்து அடுத்த வாரத்தில் வந்து விசைப்ளிகேஷனில் காத்துட்டு இருக்கு மறக்காமல் வந்து பாருங்கள் ஃப்ளாட் ஏத்து சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூசர் நேமில் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு ஏன் சயின்ஸை வந்து கண்முடித்தனமாக எல்லாம் நம்புறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் ஃப்ளாட் எர்த் சொசைட்டின்னு ஒரு பேர் வச்சுருக்கீங்களே மேபி உங்களோட ஃப்ளாட் எர்த் அதாவது ஃப்ளாட்டாக தத்தையாக இருக்கிற உலகத்தில் வந்து நீங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கலாம் மேபி உங்கள் உங்களோட உலகத்தில் இருக்க மக்கள் வந்து இந்த சயின்ஸை வந்து கண்மூடித்தனமாக நம்பிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் வந்து ஒரு உருண்டையான உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் நாங்கள் சயின்ஸை கண்மூடித்தனமாக நம்பலை இந்த வீடியோவோட கடைசி கேள்வி அதாவது மொக்க கம்யூனிட்டி சேனல்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க நம்ம படத்தில் பார்க்குற மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்ப கொடூரமான விஷயம்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அந்தளவுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட யாருக்கும் இது வரைக்கும் தெரியாது மேபி ஃப்யூச்சரில் வரலாம் ஆனால் இப்போது இருக்கிற நிலைமையில் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு பெரிய அளவில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு உதவிட்டு இருக்கு அதே சமயம் நெகட்டிவ்ஸ் இருக்குது தான் இந்த நெகட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மனிதர்கள் வந்து ஒரு ஜாப்பில் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஜாபை வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால் வந்து நிறைய வேலை வாய்ப்பு இழப்பு வந்து நிறையா சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் பாசிட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஃபேஸ்புக் அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராமில் போகிறப்ப உங்களுக்கு நியூஸ் ஃபீடில் வந்து நிறைய வீடியோஸ் வரும் பார்த்தீங்களா அப்போ ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து உங்களோட மனசை பாதிக்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு உங்கள் வீ வீடியோ வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துருக்க கூடாது அந்த மாதிரி வீடியோ வந்துருச்சு அப்படி அந்த வீடியோலாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேஸ்புக் நிறுவனத்தில் இருக்கிற மாடரேட்டர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டட் கண்டென்ட்லாம் இருக்குது இல்லை இந்த கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப வல்கராக இருக்குது இல்லை இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து அப்ராப்ரேட்டாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இருக்கிற வீடியோஸ்லாம் அந்த மாடரேட்டர்ஸ் உட்காந்து பார்ப்பாங்க எவ்வளோதான் கொடூரமாக இருந்தாலும் அவங்க பார்த்து தான் ஆகணும் ஏன்னா அதுதான் அவங்களோட வேலையே அப்படி பார்க்குறப்ப அவங்களோட மனநிலை வந்து பயங்கரமாக பாதிக்கப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி பாதிக்கப்படுறத வந்து இந்